హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మరి ఇవాళ ఏసీబీ కోర్టులో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పద్నాలుగు రోజుల జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి విధించడం జరిగింది సో ఫర్దర్గా ఏం జరగబోతుంది మరి ఖచ్చితంగా దోషిగా తేలుతారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకుంటే రేపు ఏమైనా హైకోర్టులో బెయిల్కి అప్లై చేస్తారా సో ఇటువంటి విషయాల మీద డిస్కస్ చేయడానికి ప్రజెంట్ మనతో పాటు బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు త్రిపురాయ చిట్టిబాబు గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్కారం సార్ సార్ చంద్రబాబు గారికి పద్నాలుగు రోజుల జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మరి ఫర్దర్గా ఏం జరిగిపోతుంది ఆయన దోషిగా తేలే అవకాశం ఏమైనా ఉంది దోషిగా తేలే విషయం ఇంకా చాలా ఉందా మీది ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్పే ఇందులో ఇప్పుడు ఏదో వాళ్ళ ఆధారాలు చూపించారు అవన్నీ ఆధారాలు చెప్పటం వేరు అన్నీ పక్కగా జస్టిఫై చేయాలి ఇంకా ఒక ఇద్దరిని మిస్సింగ్ అన్నారు వాళ్ళు రావాలి వాళ్ళు అవన్నీ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్లో చంద్రబాబు గారు దోషే కాదా దీంట్లో ఆయన ప్రమేయము అని తర్వాత తేలుతాయి ఫర్దర్గా వాళ్ళ హైకోర్టులో వేసుకుంటారు వేస్తారు ఫర్దర్ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళ ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఆయన వాదనల్ని వాళ్ళ లాయర్ వాదించిన వాదనల్ని సిబిఐ కోర్టు చాలా బలంగా తిప్పికొట్టగలిగింది అది అది ఒక ఫోర్ జీరో నైన్ ఆయనకు వర్తించదు అని అందరూ అనుకుంటుంది ఫోర్ జీరో నైన్ మామూలుగా మిగతా ఉంటుంది కానీ ఫోర్ జీరో నైన్ అంటే చాలా అది నాన్ బైలబుల్ పది సంవత్సరాలు శిక్షపడి అది ఆయనకి వర్తించదు ఇది ఒక కార్పొరేషను అది దాంట్లో వాళ్ళు సాక్ష్యాలు కొన్ని ప్రజెంట్ చేశారు అవి ఎంతవరకు వాటి యొక్క శాంక్షిటీ ఎంత అని కూడా తేలాల్సి ఉంది బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం న్యాయమూర్తి ఏజీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి వాటిని అంగీకరించాడు వాళ్ళ ఇచ్చిన సాక్ష్యాధారాన్ని ఇప్పుడు ఏదో జపా జర్మనీ కంపెనీ ఆ కంపెనీతో చేసుకున్నారు ఇది చేసుకున్నారు జివో ఇచ్చారు దాని మీద ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీకి సం ఏం మరొక ఎంపోయి చేసుకుని ఆ కంపెనీ పేరు కాకుండా ఇంకొకళ్ళకి ఇవ్వటం దాని సంతకం పెట్టిన తను అసలు ఆ కంపెనీ మనిషే కాదని వాళ్ళు జర్మనీ కంపెనీ వాళ్ళు వీళ్ళకి ఇచ్చారని మేము ఎంక్వైరీ చేసుకున్నాం అసలు ఆ దీంట్లో సంతకం పెట్టిన వాడు అసలు ఆ కంపెనీకి సంబంధం చేసిన వాడే కాదు ఏదో ప్రాక్సీ అది అది ఈ అని అంటాము తర్వాత ఆఫీసర్స్ ఇది చంద్రబాబు సీఎం సీఎం కోరిక మేరకు ఆయన ఓవరాల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు రిలీజ్ చేయండి చెప్పడం దాన్ని వాళ్ళు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కోర్టులో జడ్జి గారి ముందు వాంగ్మూలం ఇవ్వటం ఇవన్నీ కొంచెం అంటే ప్రమేయం చంద్రబాబు గారి ప్రమేయం ఉంది అనే దానికి కొంచెం వాళ్ళ సూచనలు కొంచెం బలంగా ఇవ్వగలిగారు అది అంటే పగడ్బద్దీగా ఎట్లాగైనా అంటే జగన్ ఆయన అప్పుడే చెప్పాడు ఈరోజు మీరోజు నన్ను లో మీరు కాంగ్రెస్ కలిసి నన్ను లోపలికి వేస్తున్నారు నా రోజు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు అన్నాడు ఆ రోజే అన్నాడు అది వాళ్ళు చూపిస్తున్నాడా అనిపిస్తాను ఎందుకంటే అంత పగడ్బందీగా వాళ్ళు సిబి సిబిఐ వాళ్ళు ఏపీ సిబిఐ ఏపీ సిఐడి అంత పగడ్బందీగా అసలు అంటే జడ్జి ఎనిమిది గంటలు జరిగింది అసలు ఇలాంటి విషయాల్లో ఇలాంటి కేసులు ఇంతసేపు పోదపోదలు జరగవు కానీ బీభత్సంగా ఎనిమిది గంటలు జరిగింది జరిగినాక ఇద్దరు వాద వాదనలు విన్న తర్వాత కోర్టు అటువైపు మొగ్గారు అంటే వాడు ఎంతటి బలమైన సాక్ష్యాలు ఇచ్చారు ఇవన్నీ పరిణితులు చూ చూడాల్సి ఉంది ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతానికి ఇది ఇచ్చిన ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఫర్దర్ ఇది ఓన్లీ ఆరంభమే తర్వాత వాళ్ళు హైకోర్టు వేసుకుంటారు సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్తుంది అది రకరకాల వాదనలు రకరకాల వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాల్సి వాళ్ళు దాని వాళ్ళ చూపించిన ఆధారాలు వాళ్ళు చూపించిన ఆధారాలని అవి విరగొట్టి కలిగే ఆధారాలు మన దగ్గర దూర మా ఇటు సైడు దొరికితే వీళ్ళు చేస్తారు అది ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది దాన్ని మనం కోర్టు ఇవాళ కోర్టు తీర్పించినాక కోర్టుని తప్పు పట్టలేం ఒక న్యాయ వ్యవస్థని తప్పుగా ఇచ్చారు తీర్పు చంద్రబాబు మీద రాజకీయ పార్టీ కక్ష పెట్టింది అనొచ్చు కానీ ఒక న్యాయస్థానం ఇచ్చిన దాన్ని మనం తప్పు పట్టలేం అది కరెక్ట్ కాదు తప్పు పట్టలేం ఇచ్చారు మళ్ళీ అన్ని ఎనిమిది గంటలు చేసినాక దానికి టైం తీసుకుని స్టడీ చేసే ఇచ్చారు సో ప్రస్తుతానికి అది ప్రస్తుతానికి అయింది బట్ ఆయన్ని ఈ వై వయసు అంటే ఆయన వయసు వయసు అయిపోయింది అని అనక్కర్లేదు ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్ వెరీ హెల్తీ వెరీ స్ట్రాంగ్గా టూర్ తిరుగుతున్నారు మ్యాచ్ బట్ ఆరో మెడికల్ ఫుడ్డు గిడ్డు అని ఉండాలి అవన్నీ ఆయనకు సపరేట్గా ఇంటి ఫుడ్డు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఆయన ఒక సపరేట్ మా సపరేట్గా గౌరవంగా ఒక ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టరు పద్నాలుగు ఏళ్ళు చేసిన మనిషి యాభై ఏళ్ళు నలభై నలభై ఐదు ఏళ్ళకి సుదీర్ఘమైన రాజకీయ జీవితం గడిపినవాడు 
ఆయనకి ఇవాళ పిటిషన్ పెట్టారు హోమ్ హౌస్ హౌస్ అరెస్ట్గా పెట్టమంటే అంగీకరించలేదు ఫోర్ జీరో నైన్ ఉంది కనుక లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు ఫోర్ జీరో నైన్ ఉంది కనుక హౌస్ అరెస్ట్గా పెట్టలేదు వీళ్ళు ఇంకా పూర్తిగా విచారణ చేయండి అని కూడా చెప్పింది కోర్టు అంటే ఈ విచారణ పూర్తి అని కాదు ఇది మీరు ఇచ్చింది పూర్తిగా విచారణ చేయండి అంటే వీళ్ళు అడిగారు ఇంకా వాళ్ళు వీళ్ళు మిగతా అసలు ఆ పదహారు కంపెనీలు ఆ కంపెనీలు వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటి ఈయన దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ డబ్బులు అన్నీ ఈయన దగ్గరికి వచ్చినాయి అని అవి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాల్సిన ఉంది వాళ్ళు కొన్ని వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారు కొంత ఇచ్చారు సో దీన్ని తిరిపి కొట్టడానికి తిరిపి కొట్టడానికి వీళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు వస్తాయి కదా వీళ్ళు ఇచ్చిన ఆధారాలు వీళ్ళ కాపీ వస్తుంది వచ్చిన దాని మీద వీళ్ళు ఏం చేయాలో చేస్తారు లాయర్లు అది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇక ప్రాసెస్ బట్ అట్ ప్రజెంట్ పద్నాలుగు రోజులు అన్నది రేపు హైకోర్టు మూవ్ చేసి పే బెయిల్ తీసుకుంటానికి ప్రయత్నిస్తారు బే బెయిల్ ఎంతవరకు కోర్టు ఇస్తుంది ఎందుకంటే మామూలు చిన్న కోర్ జేసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన అన్నింటినీ కోర్టు అంగీకరించదు దాంట్లో వాళ్ళు ప్రైమా ఫేసీగా మిగతా కేసులోకే మీరు ఇంట్రాగేషన్ తీసుకోండి ఆయన ఈజ్ అవైలబుల్ ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఎనీ టైం మీరు పిలిచినా మీకు అందుబాటులో ఉండాలి ఇలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఆయనకి బెయిల్ ఇవ్వచ్చు హైకోర్టు రేపు లంచ్ పోషం పోదు లేదు హైకోర్టు రిజెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది ఫోర్ జీరో నైన్ అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి కనుక ఆ కోర్టు అన్ని స్టడీ చేసి ఇచ్చింది తీర్పు కనుక ఆయనకి అక్కడ రాజమండ్రిలో కావాలంటే ఆయనకి స్పెషల్ అంద మమ్మీ తాళ్ళతో కాకుండా ఆయన స్పెషల్ హౌస్ స్పెషల్ బాగా సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు అడుగుతున్నారు కానీ బయట ఎక్కడన్నా ఆయన పెట్టినా కూడా ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్లో హౌస్ అరెస్టను ఇంకోటి పెట్టినా కూడా సేఫ్టీ కాదు సేఫ్టీ రీత్యా అంత మనిషి అంత సీనియర్ ఆయనకి ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవ స్థానం ఇవ్వాలి ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన ఆయనకు పేపర్స్ టీవీలు అలా ఉండేటట్టు ఆయనకి ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్లో ఉండాలి అలాంటి ట్రీట్మెంట్ తోటి చేయమని వస్తే ఈ కోర్టు కూడా ఇవ్వచ్చు ఇంకా జరుగుతుంది ఈ కోర్టు కూడా అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అన్న ఇంటి భోజనం ఇంటి భోజనం డెఫినెట్గా అలా చేస్తారు ఇంటి భోజనం మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కనుక హెల్త్ పాయింట్ ఇప్పుడు బాగానే హెల్త్ బాగానే ఉన్నా డెబ్బై ఐదు వేలు అందరూ ఏ ఏ ఏ సో ఏ టైం ఏ టైంలో ఏమైనా రావచ్చు కదా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు కదా హెల్త్ ఏజ్ ఇచ్చినాక యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గుడ్ హెల్త్ ఆయన మెయింటైన్ మెయింటైన్ చేస్తారు మొదటి నుంచి తెల్లారుజాం లేసి పద్ధతిలో వర్క్ వేరే సిగరెట్లు మందులు ఈ అలవాటు లేని మనిషి కనుక అలవాటు దురలవాటు లేని మనిషి కనుక హెల్తీగానే ఉన్నాడు బట్ అయినా ఏజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆయన ఇంటి భోజనం మందులు ఇట్లా బహుశా ఇక ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఒప్పుకుంటుందని అనుకుంటున్నాను కాకపోతే హౌస్ హౌస్ అరెస్ట్ అనేదానికి అంగీకరించకపోవచ్చు హౌస్ అరెస్ట్ అనేదానికి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇంట్రాగేష వెళ్ళి ఆయన ఎంక్వైరీ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఇంటిది హౌస్ అరెస్ట్ మొత్తం జనాలు గిరాలు ఉంటారు ఇక కదా ఎవరైనా ఉంటారు కదా వాళ్ళ పార్టీ నాయకుడు అన్నప్పుడు అది కాకపోతే ఒకటి నేను పర్సనల్గా పార్టీ పరంగా రాజకీయంగా తెలుగుదేశం చంద నందమూరి తెలుగుదేశాన్ని ప్రేమిస్తాను నారా తెలుగుదేశాన్ని వ్యతిరేకిస్తానని మీ అందరు తెలుసు చాలా సార్ చెప్తా ఉన్నా ఎందుకంటే అది రామారావు గారి దగ్గర ఆయన ఒక పెదనాన్లాగా మా ఆయనతో పలిసి పనిచేయటము ఆయనతో ఉండటము ఆయన ఆఖరి రోజులు ఆయన పడిన బాధ మా నాన్నగారితో మా నాన్నగారితో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే రోజులు ఆఖరి రోజులు ఆయన మా నాన్నగారు వెళ్తూ ఉండేవారు ఆయనతో కూడా వెళ్తాం ఆయన మాటలు బాధ అన్ని కళ్ళారా చూశాను వినటం కాకుండా నేను కళ్ళారా చూశాను కనుక అంతటి మనిషిని అలాగూ చూస్తాము ఇలాగ చూస్తున్నామని ఆ బాధ మనసులో ఉంది ఇది కారకులు ఎవరైతే ఆయన్ని ఆయన ఏదైనా ఒకవేళ తప్పు చేసుకుంటే కూడా అందరూ ఆయన్ని పుచ్చు ఒలిపించుకొని ఉండాలి కానీ ఆయన్ని పదవి నుంచి తీసేయటం ఆయన పెట్టిన పార్టీ రక్త మనసులు ధరపోసి ఆయన పార్టీ లాగేసుకుంటాం ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్ లాగేసి అవన్నీ నా మనసులో ఉన్న బాధలు ఆ మనసులో ఎందుకంటే ఆయనతో ఉన్న బంధంతో మా నాన్నగారికి ఆయనకు ఉన్న బంధం ద్వారా ఆయనతో పనిచేసాం ఆయనతో నడిచి నడిచాం చిన్నప్పుడు ఆయన ఒళ్ళో కూర్చున్నాను నేను సో ఇవన్నీ స్మృతులు ఆ స్మృతుల్లో అంతటి మా ఆయన ఏదో ఒక దేవుళ్ళగా చూసుకున్న చిన్నప్పటి నుంచి ఒక దేవుళ్ళగా చూసినట్టే అలాంటి మనిషికి ఇలాంటి కంఠం నిలబెట్టడం బాధ ఆ బాధలో ఆ బాధ కారకులైన వారు ఎవరి మీద అయినా కోపం ఉంటుంది కదా అలాంటి కోపమే చంద్రబాబు మీద నాకు ఉండేది ఆ పెద్ద ఆయన పైనుంచి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో ఇవాళ అని నా పెద్ద ఆయన ఇవాళ ఆయన ఏం బాధపడుతున్నాడా బాధపడుతున్నాడా ఏ లేదు మందహాసం చిరు చిరు మందహాసం చూస్తున్నాడా అని అనేది ఒకటి అనిపిస్తుంది ఏమైనా మిగతా ఆ విషయాల
అది ఆయన మీద ఉన్న అభిమానం దానివల్ల దానికి ఆయన బాధకి దీనికి డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో ఈయన కారకుడు అనేది ఉంది కనుక ఆమె వ్యతిరేక ఖచ్చితంగా లక్ష్మీపార్వతి వల్ల ఈయన వల్ల వెళ్ళిదర ఆవిడ రావటం ఈయన ఆ విషయం మీద ఇటు మొత్తం బాబు పెద్ద ఆయన ఆఖరి రోజుల్లో ఒక చిన్న బాధాకరమైన మనస్సుతోటి దిగాలు దీంతో ఉన్నాడని సో అందరూ వ్యతిరేకిస్తారు ఆ విషయంలో ఆ విషయంలో వ్యతిరే వ్యతిరేకిస్తాం కానీ బట్ రాజకీయంగా వచ్చేటప్పుడు ఒక డెబ్బై ఐదు వేళ్ళ రాజకీయ క్రూర్ధుడు కింద లెక్క ఇవ్వాలన్న నాయకుల్లో క్రూర్ధుడు కింద లెక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాంటి ఒక క్రూర్ధు రాజకీయ నాయకుడు నలభై ఏళ్ళు నలభై ఐదేళ్ళు రాజకీయం నడిపినవాడు పద్నాలుగేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నవాడు అతనికి ఇంకొంచెం గౌరవంగా హ్యాండిల్ చేసి ఉంటే బాగుండేదేమో అనిపించి కొంచెం కొంచెం గౌరవంగా ఆయనకి సరే మీ పగా ప్రతికారాలు ఉన్నాయా ఆయన అన్నాడు దానిక బట్ ఇప్పుడు రాష్ట్రాన్ని కూడా మనం ఏం అనలేము ఎందుకంటే కోర్టు ఏబిసి ఏబిసిఐడి ఇచ్చిన సాక్ష్యాలను ముప్పై రెండు సాక్ష్యాలు ప్రజెంట్ చేశారు వాళ్ళు ముప్పై రెండు పత్రాలు ఇచ్చారు సో అవన్నీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉందని జ్యుడిషియల్ సుప్రీం కోర్టు అన్న సారీ కోర్టు న్యాయమూర్తి అనేసారు అన్నాక ఇక మనం ఈ కాన్ఫిస్కేటెడ్ ప్రభుత్వం చేసింది అని అనడానికి లేదు అది కా అంతకుముందు ఏమన్నా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్ర జ్యుడిషియల్ డిసైన్ చేస్తే ఇప్పుడు దాంట్లో నుంచి బయటపడటానికి ఏంటి అనేది ఆలోచించాలి బహుశా ఆలోచిస్తారు ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇదేమి దీంతో అయిపోయిందని ఏం కాదు దీని మీద ఫర్దర్ కేసు రన్నింగ్ ఉంటుంది ఈ రన్నింగ్లో వాదోపోదాలు మళ్ళీ ఉంటాయి హైకోర్టులో ఉంటుంది హైకోర్టు దాటి సుప్రీంకోర్టు దాకా ఉంటుంది ఈ లోపల ఏమైనా పర్మనెంట్గా ఆయన జైల్లో ఉండే పరిస్థితి ఉండదు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ బయటకు వస్తారని కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉండాలి ప్రస్తుతం ఇవాళ రేపట్లో రాలేరు కదా ఖచ్చితంగా ఇవాళ తెల్లార్జేవును రేపు తీసుకెళ్తారు ఎక్కడంటే అక్కడ పెడతారు సో ఆ జైలు సువ్వల వెనకాల కాకుండా ఆయన ఒక ఇంట్లో గౌరవంగా అక్కడే దీంట్లోనే ఒక హౌస్ లాగా రాజమండ్రి దీంట్లో ఉన్నాయంటారు స్పెషల్ రూమ్స్ ఏ ఉన్నాయంటారు ఉన్నాయి ఉన్నాయి కూడా వాటిలో పెడితే ఆయన బెటరు వాటిలో పెడితే కొంచెం ఆయన రెండు రోజులు ఉన్నాయి మూడు రోజులు ఉన్నాయి బెయిల్ వచ్చేదాకా ఉన్నాయి అది కొంచెం గౌరవంగా ఉంటుందని అంటే మిగతా రాజకీయంగా విరుద్ధాలు వేరు రాజకీయంగా బీజేపీగా మేము నేను ఆయన్ని వ్యతిరేకిస్తాను ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకిస్తాం మా వాళ్ళ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా వ్యతిరేకిస్తారు ఎందుకంటే ఆయన వల్ల ఏదో పార్టీకి మాకు నష్టం జరిగింది మా మోడీని కేడి అన్నాడని మా మోడీని వై ఫ్యామిలీని నిర్ణయించాడని నారరూప రాక్షసుడు అన్నాడని మా మా తెలుగుదేశ కార్యకర్త బెటర్ పొలిటీషియన్ దే మోడీ అని అన్నాడని మోడీకి నా జెండా చూపించాడు ఇవన్నీ మా కార్యకర్తల్లో బాగా ఆయన మీద వ్యతిరేకత మమ్మల్ని అనవసరంగా దోషం చేశాడు తనే తీసుకు ప్యాకేజ్ ఒప్పుకుని మళ్ళీ తర్వాత ఇవన్నీ మా కార్యకర్తలు బీజేపీ కార్యకర్తలు అందుకని ఆయన మీద కోపం ఉంటుంది అది వేరు ఆ రాజకీయ కోపాలు రాజకీయాలు ఇవి వేరు బట్ ఏది ఏమైనా రాజకీయ పేలు ఎట్లా ఉన్నా రాజకీయాలు ఎట్లా ఉన్నా ఇవాళ కోర్టు తీర్పు ఎట్లా ఉన్నా ట్రీట్మెంట్ ఆయన్ని ఇంకొంచెం బెటర్గా చేసి ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది మళ్ళీ దానికి వాళ్ళు చెప్పటం ఏంటంటే ఆయన నేను మేము హెలికాప్టర్లో తీసుకెళ్తామన్నాం ఆయనే వద్దు కా రోడ్ బై రోడ్ వస్తానన్నాడు ఆయన అంటున్నారు వాళ్ళు మరి వీళ్ళు ఇంకోటి కూడా ఉంది లారీలో లారీ కట్టి తీసుకెళ్తాం మీ బ బస్సుని అని అన్నారని కూడా అంటున్నారు సో ఇవన్నీ దరిద్రం ఇప్పుడు కేసు ఈస్ ఏ కేసు కేసు మీరు పెట్టారు ఓకే మీ మీద కేసు పెట్టారు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారు అందుకని ఇప్పుడు మీరు దొరికి చూసుకుని మీ వాళ్ళు మీరు కేసు పెట్టారు ఇందులో ఆయన మీద ఏలేరు స్కామ్ నుంచి అనేక స్కామ్లు ఆయన మీద వచ్చినాయి వచ్చినాయి అన్నిటి ఆయన చాకచక్యంగా ఎదుర్కొన్నాడు ఇంతవరకు దేంట్లోనూ ఆయన జైలుకి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి రిమాండ్ పరిస్థితి రాలా ఇది ఫస్ట్ టైం ఇది ఫార్ట్ ఫోర్ జీరో నైన్కి అంటదు అది ఒక కార్పొరేషను క్యాబినెట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు మూడు అవకతవకలు జరిగినాయి ఎందుకు జరిగినాయి అన్ని పక్కకుండా క్యాబినెట్ నిర్ణయం లేదు ఎంఓయూ మీద డేట్ లేదు ఏమో పేరు వేసిన వాడు కంపెనీకి సంబంధం లేనివాడని వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఆఫీసర్స్ ఏమో ఓవరాల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది సీఎం వేరే పులిస్ శాంక్షన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అంటే మా ఆఫీసర్ సంబంధం లేదు ఆయన చెప్పాడు కనుక ఇస్తున్నాం మేమైతే ముందు అబ్జెక్ట్ చేసాం అని చెప్పటాలు ఆ అఫిడవిట్లు ఇవ్వటాలు వాళ్ళు ఇవన్నీ ఎందుకు ఎట్లా జరిగినాయి ఇంత ఇంత ఎప్పుడు ఉండదు చంద్రబాబు ఏ పని చేసినా పగడ్బందీ ప్లాన్లో ఉంటుంది అదే ఆయనకున్న పేరు 
ఏం చేసినా నిర్దిష్టంగా పవర్ పవర్ఫుల్ ప్లాన్లో చేస్తాడని మరి ఎలా మిస్ అయ్యాడు ఎందుకు మిస్ అయ్యాడు ఎక్కడ మిస్ అయిందో ఎవరి వల్ల మిస్ అయిందో ఎవరు అజాగ్రత్త ఎవరు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల మిస్ అయిందో అది ఇప్పుడు ఈ డబ్బు తిన్నాడా తిన్నాడా అయిన తర్వాత విషయం టెక్నికల్గా దొరికారు టెక్నికల్గా వాళ్ళు ఏపీసీఐడి వాళ్ళు టెక్నికల్గా ఆధారాలు చూపించి అక్కడే జై జడ్జి వీళ్ళకి సాధకంగా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది బట్ నేను లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా నేను ఫోర్ జీరో నైన్ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు బట్ కాకపోతే మీరు ఆయన ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు ఆయన ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ ఎంక్వైర్ బట్ నీడ్ నాట్ బీన్ ఎ జైలు ఆయన జైల్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఎనీ టైమ్ మీ విల్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆయన ఎప్పుడు సరే మీరు అందుబాటులో ఉండాలి ఎప్పుడు రమ్మన్న రావాలి వాళ్ళు మీ ఇంటికి రావడం కాదు మీరు సిఏబి సిఐడి కోర్టుకు మీరు రావాల్సి ఉంటుంది అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ అలాంటి చాలా జరిగినాయి చరిత్రలో కూడా చాలా కొంచెం ఆ స్టేన్ ఉన్నవాళ్ళకి మీరు అవైలబుల్లో ఉండాలి వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ యూ షుడ్ ప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు ఎక్కడన్నా దాటి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుని ఇలాంటి కొన్ని కండిషన్స్ పెడతారు అలా కండిషన్ పెట్టి ఆయన చోట్లో ఆయన ఉంటాడు ఆయన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు పిలిస్తే వెళ్తూ ఉంటారు అట్లాంటిది ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఫోర్ జీరో నైన్ని ఫోర్ జీరో నైన్ సెవెంటీన్ ఏ ఆ రెండు సెక్షన్ని పక్కన పెట్టి ఈ అనుక రెండింటినీ ఒప్పుకుంది కోర్టు రెండు ఉన్నాయి ఆధారాలు ఉన్నాయి ఆధారాల ప్రకారం ఆయన ఫోర్ జీ నైన్కి అర్హుడే సెవెంటీన్ ఏకి అర్హుడే ఆయన తప్పు చేశాడు అనేది వాళ్ళు కోర్టు అంగీకరించింది సో ఈ కోర్టు అంగీకరించి నాకు మనం చేయగలిగితే ఏం లేదు ఈ ఫర్దర్గా ఏంటనేది ఆలోచించాల్సి వస్తే ఫర్దర్గా వాళ్ళు పార్టీ తరఫున కానీ మరి మిగతా కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఎట్లా ఆయనకి బెయిల్ తీసుకురావాలి ఎక్స్పర్ట్స్తో డిస్కస్ చేసి కోర్టులో రేపు రేపు మండే సో లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేయొచ్చు హైకోర్టులో సో హైకోర్టులో దే కెన్ పిటిషన్ వేయచ్చు వేసి ఆయన్ని బెయిల్ రావాలంటే సో ఎల్లుండు ఎల్లుండు బుధవారం వచ్చే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చూద్దాం బట్ ఏమైనా ఆయన ఒక మచ్చబడింది చంద్రబాబు జీవితంలో ఒక మచ్చబడినట్టే అంటే ఇది ఎప్పుడైతే కోర్టు అంగీకరించిందో అవకాశం ఒక జరిగినట్టే కదా ఈ కోర్టు ఎప్పుడైతే ఫోర్ జీరో నైన్ కూడా కోర్టు అంగీకరించిందంటే నిజంగా అంత ప్రజాప్రతినిధిగా పవర్ను ఉపయోగించి ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేశారు ప్రజాధనాన్ని వాళ్ళు అనే దానికి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయనే కదా అంటే జరిగింది అది జరిగిందనేది తెలి ఉంది సో అది ఒక మచ్చ ఆయనకి అది ఇన్నాళ్ళు ఎన్నో అపాదులు వచ్చినా ఎన్నో నిందలు వచ్చినా అన్నింటినీ ధీటుగా తట్టుకున్నాడు స్టే తెచ్చుకున్నారని అంటారు స్టే తెచ్చుకుంటే అంత ఈజీగా స్టే స్టే వర్స్ ఎవరు కదా ఏమైనా కొన్ని ధీట్ అయిన తట్టుకున్నాడు ఆయన ఇది తట్టుకోలేకపోయారు సో ఓకే లెటర్ సి ఒకటి ఈ ఫర్దర్గా ఆయన ఇంకా రేపు కనుక బెయిల్ ఇవ్వకుండా ఆయన జైల్లో కంటిన్యూ అయ్యేటట్టు అయితే రిమాండ్లో కంటిన్యూ అయ్యేటట్టు అయితే రేపు బెయిల్ ఇవ్వకపోతే రిమాండ్లో కంటిన్యూ అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్టెన్షన్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ పద్నాలుగు రోజులు అయ్యేటప్పుడు మరొక ఎవిడెన్స్ తీసుకొస్తారు ఈ ఫారెన్లో ఫారెన్ ఎస్కేప్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళని పిలిపిస్తారు ఇట్లా ఎవ్రీ టైం ఎక్స్ప ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ బెయిల్ కాదని ఇది జరుగుతుంది సో ఈ టైంలో ఆయన చేస్తే ఈ ఆయన పిఏ ఆయన పిఏ తీసుకొచ్చాం పిఏ చేస్తే ఆయన బయటకు వస్తే బయట ఉంటే పిఏని ఇలాగో వేసుకొస్తారు అది నార్మల్ ప్రొసీజర్ వేసుకొచ్చి ప్రొలాంగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లా ప్రొలాంగ్ కనుక చేసి వీళ్ళు దాన్ని ఎదుర్కోకుండా ఎదుర్కోలేని పరిస్థితుల్లో ఆధారాలు అక్కడ దొరికి జరిగితే మాత్రం పార్టీకి పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది టీడీపీకి రాబోయే కాలంలో పెద్ద నష్టమే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎన్నాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీని మేము అంటున్నాం వీళ్ళు అంటున్నారు పవన్ అంటున్నారు అందరూ అంటున్నాం జైల్లో ఉండి శుక్రవారం అయితే జైలుకు వెళ్తాం మంగళవారం అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గరికి అప్పు పరిగెడతాం ఈ ఇదే మీ ప్రభుత్వం అని అంటున్నాం ఇప్పుడు ఆ మాటలు అంటానికి మీరు మీ మీరేంటి ఇప్పుడు అని అంటారు కదా సో అలాంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి లెటర్ సి ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయ సినేరియా మారుతుంది ఆయన కంటిన్యూ అయితే టక్క రెండు రోజులు వచ్చారంటే పెద్దగా మారిపోయేది ఉండదు రెండు రోజులు రాగలిగితే కోర్టులో హైకోర్టు కనుక వీళ్ళకి ఆ ఉపసరణం కల్పిస్తే బట్ ఫోర్ జీరో నైన్ కనుక చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ ఫోర్ జీరో నైన్ ఎప్పుడైతే ఈ కోర్టు అంగీకరించిందో దాన్ని కొట్టేయాలంటే నిర్దిష్టమైన వీళ్ళు ఇచ్చిన ఆధారాలని వాళ్ళు ఓవర్టేక్ చేయగలిగిన వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాలి 
ఈ ఆధారంలో ఈ రఫ్ ఇది కూడా దీనికి మా దగ్గర గుణ కొట్టేస్తే ఒప్పుకోదు సాక్షి తోటి కొట్టాలి కౌంటర్ సాక్షి సో అవి మరి రేపు ఏం చేయగలరు ఒకటి చూడాలి అది లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫోర్ జీరో నైన్ అయితే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లు బెయిల్ రిజెక్షన్ ఆయన కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది లేదంటే రే ఎల్లుండి వచ్చేసిన వచ్చేయచ్చు అది ఎల్లుండి వచ్చేస్తే ఒక రకం కంటిన్యూ అయ్యింది వీళ్ళు ఈ గట్టిగా ఇవాళ సాక్షి ఆధారాలను బట్టి చూస్తే ఈ రెండు వేల ఒకటిలో రెండు వేల ఒకటి డిసెంబర్లో ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయితే సంవత్సరన్నర పైగా దాని మీద అధ్యయనం చేశారు వాళ్ళు అంటే ఎంత పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేసి ఎట్టి పరిస్థితులు పగడ్బందీలుగా ఈ బెసకుండా పట్టుకోవాలని అన్నీ పట్టుకున్నారు మరి వీళ్ళు ఎక్కడ అప్రమత్తంగా లేకుండా ఎక్కడ మిస్ అయ్యారు ఇది తెలుసు కదా చంద్రబాబు గారికి అంత సీనియర్గా తెలుసు అందులో రెండు రోజుల్లో నన్ను అరెస్ట్ చేయబోతున్నారని ముందే ఆయన ఊహించాడు ముందు ఊహించాడు ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ రావకల్లా ఆయన ఎప్పుడు ప్రొసీజర్స్ జరుగుతాయి ఇంకా ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు ఈ కేసులో సో దాన్ని బట్టి ఆయనకు ఒక అవగాహన వస్తుంది కదా ఒక దీని ఇక్కడ నుంచి నా దగ్గరికి వస్తారు నెక్స్ట్ అనేది ఆయనకి తెలుసు అందుకని నన్ను అరెస్ట్ చేసినా చేయొచ్చు అన్నాడు ఆయన అంత ఊహించగలిగిన మనిషి మరి వాళ్ళతో వాళ్ళ వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ విషయాల్లో ఎక్కడ ఎందుకు అప్రమత్తంగా లేకుండా మిస్ అయ్యారనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అది చూద్దాం గాడ్స్ గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ అది రాష్ట్రానికి మంచా చెడా రాబోయే కాలంలో